সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো বিশ্বের এই সংকটময় দিনে আমরা সবাই এখন ঘরে আমরা এখন ঘরে বন্দি বলবো না ঘরে একমত এখন প্রথমত ঘরে আমরা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করছি আর এই ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘরে থাকা তবে ঘরে থেকে আমরা আমাদের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবো না আমরা যদি আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করি তাহলে সামনের দিনগুলো থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব তাই আমাদেরকে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে আশা করি অবশ্যই তোমরা কাজ করছো আর তোমাদের এই কাজের সাথে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা আশা করবো তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং আমাদের ক্লাস অনুসরণ করে তোমরা তোমাদের চর্চা চালিয়ে যাবে আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ক্লাসে এসেছি আচ্ছা আমি এখন কিছু সংখ্যা দিচ্ছি এক দুই তিন চার এই আবার কিছু চিহ্ন দিচ্ছি ঠিক আছে চিহ্ন দিলাম আবার কিছু আবার কিছু চিহ্ন দিচ্ছি তোমরা কি বলতে পারবে এগুলো কি অবশ্যই পারবে কারণ এগুলো আমরা আগে আগের শ্রেণীগুলো তো আলোচনা করেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতীক এগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে গাণিতিক প্রতীক তোমরা ঠিক বলেছো এখন আমরা যে অধ্যায়টা আলোচনা করবো সে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে গাণিতিক প্রতীক আমাদের বইয়ের বা শিশুটি নাম্বার পেজে অধ্যায় ছয় গাণিতিক প্রতীক নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা লিখি আমাদের অধ্যায়টার নাম অধ্যায় ছয় অধ্যায়টার নাম হচ্ছে গাণিতিক প্রতীক অধ্যায় ছয় গাণিতিক প্রতীক তোমরা তোমাদের বইয়ের পেজটা বের করে ফেলো খাতাপত্র নিয়ে বসো গাণিতিক প্রতীক পেজটার নাম্বার হচ্ছে ছেষট্টি আচ্ছা গাণিতিক প্রতীক কী গাণিতিক প্রতীক হচ্ছে আমরা যখন কোনো সংখ্যা লিখব তখন সংখ্যা লেখার জন্য কিছু প্রতীক আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় সেই প্রতীকগুলোই হচ্ছে গাণিতিক প্রতীক যেমন গাণিতিক প্রতীকের মধ্যে প্রথমেই আমরা আসব প্রথমে আমরা আসব হচ্ছে সংখ্যা প্রতীক আমরা সংখ্যা লেখার জন্য যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হচ্ছে সংখ্যা প্রতীক সংখ্যা প্রতীক কি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে সমস্ত সংখ্যা লিখতে হবে সঙ্গে প্রতীকগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে সংখ্যা লিখতে হবে তারপর আমরা আসব প্রক্রিয়া প্রতীক এগুলো সবই আমাদের গাণিতিক প্রতীকের অংশ প্রক্রিয়া প্রতীক প্রক্রিয়া প্রতীক কি আমরা আমাদের সংখ্যা লেখার সময় যে কোনো সংখ্যা লেখার সময় আমরা অবশ্যই এই চারটা প্রতীক আমরা ব্যবহার করি এই চারটা প্রতীক ব্যবহার করে আমরা আমাদের গাণিতিক বাক্যটাকে লিখি এরপর আসবে সম্পর্ক দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু লিখে দিয়েছি সংখ্যা প্রতীক সংখ্যা লেখার জন্য যে সকল প্রতীক ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোকে আমরা সংখ্যা প্রতীক বলছি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রক্রিয়া প্রতীক যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করে আমরা চারটা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আমরা গাণিতিক বা গাণিতিক বাক্য লিখতে পারি সেগুলোকে বলা হচ্ছে প্রক্রিয়া প্রতীক এরপর আমরা আসব সম্পর্ক প্রতীক সম্পর্ককে দুটি সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য আমরা যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো হচ্ছে সম্পর্ক প্রতীক যেমন সমাজ জন্য ব্যবহার করছি বৃহত্তর ছোট ক্ষুদ্রতর সমান নয় ব্যবহার করছি বৃহত্তর নয় ব্যবহার করছি ক্ষুদ্রতর নয় ব্যবহার করছি সামনের অঙ্কগুলোতে এগুলো আমাদের লাগবে এরপর আমরা আসবো গাণিতিক বাক গাণিতিক বাক্যকে সংখ্যা প্রতীক প্রক্রিয়া প্রতীক সম্পর্ক প্রতীক নিয়ে যে বাক্যটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে গাণিতিক বাক ঠিক আছে গাণিতিক বাক আমি একটু দেখি গাণিতিক বাক যেমন আমরা এখানে একটু উদাহরণ আমি ওদের দিয়ে রেখেছিলাম সময় স্বল্পতার কারণে দেখো এখানে আমার পনেরো সাত বাইশ এগুলো হচ্ছে কি সংখ্যা প্রতীক এখানে যোগ চিহ্নটি হচ্ছে কি প্রক্রিয়া প্রতীক সমাজ চিহ্নটি হচ্ছে কি সম্পর্ক প্রতীক দেখো তাহলে সংখ্যা প্রতীক প্রক্রিয়া প্রতীক এবং সম্পর্ক প্রতীক নিয়ে যে বাক্যটা তৈরি হচ্ছে তা নাম হচ্ছে গাণিতিক বাক তারপর এখানে এই অধ্যায়ে অঙ্ক করার সময় আমরা কিছু বক্স পাব ঠিক আছে এর নাম হচ্ছে খোলা বাক খোলা বাক্য কি যে যে বাক্য যে অংশটার কথা তুমি জানো না অজানা তোমার অজানা থেকে যাচ্ছে সেই অজানা বাক্যটাকে আমরা অজানা অংশটাকে আমাদের জানার জন্য এই খোলা বাক্য ব্যবহার করা হচ্ছে দেখো এখানে একটা খোলা বাক্য আছে এখানে খোলা তারপর আমরা দিয়েছি সাত সমাজ বারো এই সমাধান করে আমাদের খোলা বাক্যর অংশটাকে বের করতে হবে 
जिन्हे अंक खुब सहजे करते फेले साधारण भाव कर समाधान उत्तर चले आसते लिखते उत्तर उत्तर सताशी जो तर चर्चा कर समस्त परिश्रम विधा प्रथम तीन सौ तेताल भाग कर राफे जा मुखे मुखे करते राफे कर राफ करा शिखे तीन सौ तेताल भाग ठीक है कत हो चार सत आठ आठ हमारे ये पद्धत नाम तो चार पाँच छत आठ नय दस एगारो बारो तेर कत थक नय दस एगारो बारो तेर चौदह छयर थक तीन ठीक है एन हमें नाम होता है सत नौ तेष्टि हो गल समाधान तेरा पे गलम इन्हें आसल कत ऊनपंचाश के आर सात दिए भाग करते हैं कत आई सात सात ऊनपंच चले जाब ठीक है 
দেখো ডান পক্ষে যাও ডান পক্ষে আমাদের কি আছে দেখো ডান পক্ষে আছে 343 ভাগ 7 গুণ 7 আমরা কিন্তু গত গত চ্যাপ্টারে গাণিতিক হিসাবের ক্রমটা আমরা করেছিলাম আগে ব্র্যাকেটের কাছে এনে নিতে হবে তাহলে ব্র্যাকেটে আমার আছে 49 77 49 তাহলে একবারই পেয়ে যাব আমরা 343 7 49 3 হাতে থাকে 6 4 7 28 আর 6 হচ্ছে 34 তাহলে তো আসলো 7 এখন দেখো তো কি দিচ্ছি বাম আর ডান পক্ষ সমান হয়ে গেছে তাই না তাহলে এখন আমরা লিখে ফেলি আগের মতো এখানে এখানে 7 7 মানে কি আমার সুতরাং আমার বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ সমান বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ তাহলে আমার উত্তর চলে আসলো আমরা এখন এই দুটো অংশকে আমার আমার সম্পর্ক প্রতি কি সমান সম্পর্ক প্রতি কি হচ্ছে আমার সমান তাহলে আমি লিখে ফেলি উত্তর 343 ভাগ 7 ভাগ 7 সমান চিহ্ন 343 ভাগ ভাগ 7 গুণ 7 এই আমার উত্তর চলে আসে ঠিক আছে উত্তর পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই যেতে হবে আচ্ছা তোমরা বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা তাহলে এখন আমরা আবার আরেক অংশ করব আমরা যাব এখন দুই নাম্বার অঙ্ক ঠিক আছে আচ্ছা খুব তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে কারণ ক্লাসের সময় তো কম এখন এইভাবে একটু এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে একটু দ্রুত গতিতে এগোতে হবে এখন আমরা দুই নাম্বার অঙ্কে যাচ্ছি দুই নাম্বার অঙ্কে বলেছে তোমাদেরকে একটা গাণিতিক বাক্য দিয়েছে ঠিক আছে এখন বলেছে যে গাণিতিক বাক্যের সঠিক না ভুল সেটা তুমি প্রমাণ করবে আমি জাস্ট প্রথম মানে হেডলাইনটা বলে দিই সঠিক সঠিক না ভুল সঠিক ও ভুল সঠিক ও ভুল ঠিক আছে কোনটি ভুল কোনটি সঠিক সেই অঙ্কগুলো করে আমাদেরকে দেখাতে হবে প্রথমে আমি এক নাম্বার অঙ্কে যাই দুই এক একে দিয়েছে ছিয়াত্তর বিয়োগ চৌত্রিশ ছিয়াত্তর বিয়োগ চৌত্রিশ তারপর দিয়েছে যোগ তিরিশ যোগ তিরিশ ওদের সম্পর্ক চিহ্নটা হচ্ছে সমান আমিও প্রথমে লেখো সমান তারপর দিয়েছে ছিয়াত্তর লেখো ছিয়াত্তর বিয়োগ ছিয়াত্তর বিয়োগ চিহ্ন দাও ব্র্যাকেট দিয়েছে ব্র্যাকেট হচ্ছে চৌত্রিশ বিয়োগ তিরিশ চৌত্রিশ বিয়োগ তিরিশ এই অঙ্কে আমার বাম দান বাম দান হিসেবে করে অঙ্ক করতে হবে কারণ নয়তো আমরা আমাদের সমাধানে পৌঁছাতে পারব না এখন আমাকে সমাধান করে দেখতে হবে ওরা আমাদেরকে বলেছে সমান এখন আমি অঙ্ক করে দেখি আমার সমান হচ্ছে কিনা তাহলে সঠিক হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন বাম পক্ষ দেখি বাম পক্ষ বাম পক্ষ কী আছে ছিয়াত্তর বিয়োগ চৌত্রিশ যোগ তিরিশ হিসাবের ক্রম আমরা আগে চ্যাপ্টারগুলো তো করেছিলাম তাহলে আমাকে সেভাবেই যেতে হবে প্রথমে আমাকে বিয়োগ করতে হবে দুই ছয় থেকে চার বাদ দিলে দুই ছয় সাত থেকে তিন বাদ দিলে চার একদম আমরা ছোটো ভাবে করব অঙ্ক ঠিক আছে আমাদের তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই তাড়াহুড়া করতে গেলে অঙ্ক ঘুরে হয়ে যাবে কোনো দরকার নেই তাড়াহুড়া করা বাহাত বাম পক্ষে বাহাত আমরা পেয়ে গেছি এখন আমি ডান পক্ষে যাই ডান পক্ষে কী বলছে দেখি ডান পক্ষে ওরা বলেছে ছিয়াত্তর বিয়োগ বিয়োগ চৌত্রিশ ছেলেরা বুঝতে পারছো তো আচ্ছা না পারলে এখন তো শুনতে পাচ্ছি না পরে না হয় যখন আবার শ্রেণীতে দেখা হবে তখন শুনে নেব হিসাবের ক্রমতে আমরা জেনেছি আগে আমাদের বন্ধনীর কাজটা শেষ করতে হয় তাই না বন্ধনীতে আছে আমাদের বিয়োগ তাহলে চৌত্রিশ থেকে তিরিশ বার তো থাকবে চার ছিয়াত্তর থেকে চার বার দিলে বাহাত্তর বাহ ওদের তো বাক্যটা সঠিক হয়ে গেল কারণ আমার সমাধানের সাথে ওদের সমাধান মিলে গেছে তাহলে এখন লিখবে এখানে এখানে বাহাত্তর সমান বাহাত্তর ঠিক আছে আমরা দুই পক্ষ সময় পেয়ে গেছি সুতরাং বাম পক্ষ বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ মানে আমার বামের আর ডানে সমান উত্তর হচ্ছে উত্তর আর পুরো সংখ্যাটা আমার লেখা দরকার নেই কারণ আমাদের পরীক্ষায় অনেক অ্যান্সার করতে হয় উত্তর গাণিতিক বাক্যটি সঠিক ঠিক আছে গাণিতিক বাক্যটি সঠিক বাক্যটি সঠিক হয়েছে ছেলেরা 
समाधान कर डान पक्ष दिए तीन गुण छोड़ बंधनी परीक्षा कर समान चिन्ह दिए दिए समाधान अनुजा समान है कटे दिए सूतरा डान पक्ष समान उत्तरे की लिखते उत्तर गाणित वाक्य भूल ठीक है भूल सठीक ना उत्तर गाणित मुझबोटा अंक दिल तुम्हारा प्रक्रिया दिए पढ़वा करो ठीक है खाली घर तर समान समान चिंता बसा ठीक है कि बसाले 
छप्पन्न नियम आ प्रक्रिया चर्चा करो तुम्हारा अवश्य
এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারবে তাহলে আজকে এতটুকুই ধন্যবাদ সকলকে